नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिरीज सामान्य विज्ञान नोट्स भाग पंधरामध्ये मी शिवदास सूर्यवंशी तो आपलं स्वागत करतो आहे मित्रांनो मागील भागात आपण प्राण्यांच्या वर्गीकरणामध्ये सजीवांच्या वर्गीकरणामध्ये वनस्पती आणि प्राण्यांमध्ये आपण युरो कॉर्डाटा पण पोचलो होतो यापुढील भागात आपण पाहणार आहोत सिफेलो कॉर्डाटा रेप्टेलिया आणि माणसाचं कुठल्या वर्गीकरणामध्ये समावेश होतो हे पाहणार आहोत मित्रांनो मागील भागात पाहिल्याप्रमाणे विभाग दोन मध्ये समपृष्ठ राज्य प्राणी म्हणजे संघ कॉर्डाटा कॉर्डाटा म्हणजे लक्षात घ्या मित्रांनो असा एक तीन सारखा शिरा साधारण पृष्ठराज्य असतो विकासाच्या कोणत्या ना कोणत्या अवस्थेत पृष्ठराज्य असतो म्हणजे चेताराज्य एकच असून पृष्ठबाजूस नाली सारखा पोकळ भाग असतो म्हणजे लक्षात घ्या मित्रांनो आपल्याला जशी पाठीचा कणा असतो अशा ह्याच्यामध्ये एक पोकळ ट्यूब गेलेली असते आणि त्या ट्यूबमधून एक प्रकारचा आधारस्तंभ असतो लक्षात घ्या असं ट्यूबमधून गेलेला असतो आणि एक आधारस्तंभ असतो लक्षात घ्या त्यासारखा चेताराज्यूचा एक भाग असतो त्यालाच कॉर्डाटा आधार देणारे म्हणू शकतो आपण किंवा पृष्ठराज्यू सुद्धा म्हणू शकतो म्हणजेच बघा मित्रांनो शरीराशी आधार देणारा पृष्ठराज्यू असतो याचं काय काम असतं म्हणाला शरीराला आधार देणार असतो तसेच विकासाच्या कोणत्या ना कोणत्या अवस्थेत हा असतोच असतो असं कन्फर्मेशन आहे मित्रांनो ओके नेक्स्ट पहा आणि नंतर विकासाच्या कोणत्या ना कोणत्या अवस्थेत तो पृष्ठराज्यू असतोच चेताराज्यू एकच असून पृष्ठबाजूस नालीसारखा पोकळ असतो नालीसारखा पोकळ असतो मी तुम्हाला आताच दाखल इथं पाहू शकता तुम्ही नालीसारखा पोकळ असतो म्हणजे साईडनं थोडासा पोकळ भाग असतो ओके आणि त्यातून अंतर्गत हा गेलेला असतो मित्रांनो म्हणजे शॉक प्रूफ आणि आधार देणारा प्लस शरीराचं बॅलन्स सांभाळणं सुद्धा हे काम काही प्रमाणात करत असतं मित्रांनो लक्षात येते पुढे पाहूया हृदय आधार बाजूस असते म्हणजे उलट्या बाजूस असतं मित्रांनो लक्षात येते आधार म्हणजे उलटी ओके उपसंघ युरो कॉर्डाटा आता बघा मित्रांनो युरो संघ त्याच्यातलाच उपसंघ ह्या युरो कॉर्डाटा म्हणजे कंचुकयुक्त बाह्य कवचांची प्राणी कंचुकयुक्त म्हणजे काय काटेरी लक्षात येते मित्रांनो काटेरी काटेरी सारखे शरीर जर असेल मित्रांनो कंचुयुक्त म्हणजे काटेरी टाईपचं असतात ओके आणि सागर निवासी असतात आणि उभयलिंगी असतात म्हणजे उभयलिंगी असतात ओके लक्षात घ्या हे महत्वाचं आहे प्रश्न विचारला होता राज्यसेवेला एकदा त्याची उदाहरणं विचारली होती क्वेश्चन डोलिओम आयकोप्लुरा ॲसिडिन अशा प्रकारचे त्यामुळे ते करणं गरजेचं आहे मित्रांनो सेफालो कॉर्डाडा पृष्ठराज्यू संबंध शरीराच्या लांबेत का असतो ग्रसनी मोठी असून तिला कल्ला विदरे असतात आणि एक लिंगी असतात आणि ॲम्फिऑक्सस असतात म्हणजे थोडक्यात काय मित्रांनो ॲम्फिऑक्सस उदाहरणं दिलेलं आहे ते फक्त उदाहरणं पाठ करा कारण वर्गीकरणाचा जेव्हा प्रश्न येतो मित्रांनो मित्रांनो त्यावेळेस एखाद्या विशिष्ट वर्गामध्ये किंवा उपसंघामध्ये कुठल्या प्राण्यांचा वर्गीकरणाचा संबंध असतो तो विचारतात त्यामुळे ग्रसन ही मोठी असून तिला कल्ला विदरे असतात आता मित्रांनो लक्षात घ्या इथं समजायला पाहिजे आता कल्ला विदरे कुणाला असतात माशांना म्हणजेच प्राण्यात पाण्याचं किंवा सागर निवासी असतात ते कल्ला असणं म्हणजे कल्ल्याद्वारे श्वसन होण्याचं सारखं असतात त्यामुळे ते ॲम्फे ऑक्सस हे उदाहरण लगेच लक्षात राहायला हवं ओके नेक्स्ट बघा वॉर्टेब्रेटा पृष्ठराज्यूचे रूपांतर पाठीच्या कणा झालेले असते म्हणजेच बघा मित्रांनो पृष्ठराज्यू आता मग आपण पाहिलं की या पोकळ नळीसारखा भाग असतो आणि त्यातून ती ट्यूब गेलेली असते या दोन्ही साईडनं थोडंसं पोकळ दिसते तुम्हाला हे मडी हे ट्यूबसारखा भाग मधून गेलेला असतो ओके आणि शरीर शीर पूर्णपणे विकसित असते म्हणजे शिरा धमण्या म्हणतो ना आपण त्या प्रकारे ते विकसित असते मेंदू कवटी संरक्षित असतो आणि अंत कंकाली अस्थिमय आणि सहा वर्गात ती विभागणी पुढीलप्रमाणे म्हणजे लक्षात घ्या मित्रांनो आता एक वर्टेब्रेट सांगण्याचं कारण म्हणजे वर्टेब्रा म्हणजे अतिशय विकसित प्राणी अवस्था असते असं म्हणू शकतो आपण थोडक्यात काय आपला या वर्गात समावेश होतो मित्रांनो मेंदू कवटी संरक्षित असतो मेंदू एक कवटी असते आणि त्याच्या कवटीच्या अंतर्गत मेंदू हे संरक्षित असतो मित्रांनो टनक असते आणि पाय ड्युरा आर्ची अशा तीन मॅटरमध्ये मेंदूचं आवरण असतं व ते अंत कंकाली असते मग म्हणजे ह्युमन स्केलेटन म्हणतो ना आपण थोडक्यात तसंच बोन स्केलेटन सगळ्या प्राण्यामध्ये डेव्हलप असतं या संघामध्ये ओके आणि या संघाचं जनरली सहा याच्यामध्ये डिवायडेशन झालेलं आहे मित्रांनो त्यातलं पहिलं पाहूया आपण आता सायक्लोस्ट्रोमॅटा सायक्लोस्ट्रोमॅटा सायक्लोसोमॅटा जबडे विरहित चुचक्षम म्हणजेच काय विरहीन जबडा नसतो मित्रांनो आणि चुचेशन म्हणजे काय शोषून घेणारे ओके शोषून घेणारे त्वचा मृदू व खवले विरहीत असते मृदू असते मऊ असते आणि खवले विरहीत असतात आणि अग्मित पर असतात पर म्हणजे पाय मित्रांनो अयुग्मित पर असतात बहुतेक बाह्य परजीवी असतात पेट्रोमायझॉन आणि मॅक्सिन म्हणजे दुसरे बाह्य परजीवी असतात म्हणजे हेट्रोट्रॉपिक मित्रांनो म्हणजे थोडक्यात दुसऱ्यावर अवलंबून असतात हे लक्षात येते हेट्रो असतात आणि नंतर पायसेस पायसेस म्हणजे थोडक्यात लक्षात घ्या मित्रांनो 
शीतरक्ती प्राणी असतात तो पाण्यात राहणे मी डायरेक्टली कॅरेक्टर दिले मित्रांनो असं जे असं नोट्स मी कॉपी करू नका तुम्ही कारण मी तुम्हाला तुमचा अभ्यास झाला आहे याच्या अनुषंगाने मी शॉर्ट नोट्स काढलेले आहेत तुम्हाला वाटेल की सर लिंक लागत नाही थोडं थोडं वर खाली होतं पण मित्रांनो तुमचा अभ्यास झाला असेल त्यांनीच ह्या व्हिडिओ बघा कारण माहिती आहे का तुमचं बेसिक कम्प्लीट होणे खूप गरजेचं आहे मित्रांनो आणि तुमचं झालं असेल म्हणून मी दहा दहा मिनिटाची व्हिडिओ करण्यामागचं कारण काय की एक शॉर्ट टर्म रिव्हिजन झाली पाहिजे तुम्हाला त्यामुळे त्या अनुषंगाने आपण हे व्हिडिओ घेत आहेत या व्हिडिओतून शंभर टक्के कळलंच असे नाही कारण मी शॉर्टकट घेतलं मित्रांनो कारण ह्या व्हिडिओ पूर्णपणे दाखवून इथं कळ शक्य नाही मित्रांनो जो आमचा पेनड्राईव्ह कोर्स तुमचा लॉन्च होणार त्यात आम्ही इतंभूत तुम्हाला घेणार आहोत सगळ्या गोष्टी आता इथं शॉर्ट रिव्हिजनमध्ये आम्ही तुम्हाला देणार आहोत वेळेअभावी आणि टेक्निकली थोडंसं आम्ही सध्या जर करू शकत नसलो तरी तेवढं डिटेल्समध्ये सध्या तरी आम्ही याच्यात देऊ शकणार नाही मित्रांनो त्यामुळे आम्ही शॉर्ट टर्म असे कोर्सेस लॉन्च केलेले आहेत ओके चला तर पुढं पाहूया श्वसन कल्ल्याद्वारे होते डोळ्यांना पापण्या नसतात असंख्य अंडी घालतात काय करतात असंख्य अंडी घालतात आणि डॉकफिश रोहू त्याचे उदाहरण दिले नाही मित्रांनो शरीर दोन्ही टोकांना कशी असते निमुळते असते आणि श्वसन कल्ल्याद्वारे होते डोळ्यांना पापण्या नसतात हे विशेष आहे मित्रांनो पायसेसला डोळ्याला पापण्या नसतात आणि असंख्य अंडी घालतात अंड्यावर त्यातून त्याचं फलपोषण होतं मित्रांनो लक्षात घ्या आणि शरीर दोन्ही टोकांना निमुळत असतं दोन्ही टोकांना कसं असतं निमुळत असतं हे समजून घ्या ओके समजलेलं आहे थोडक्यात काय फिश याच्यात येते मित्रांनो ॲम्फिबिया मित्रांनो लक्षात घ्या हे खूप इंटरेस्टिंग वर्ग आहे मित्रांनो याच्यामध्ये ॲम्फिबिया म्हणजे काय पाण्यात असे जमीन राहण ॲम्फि आणि बिया म्हणजे जीवन ॲम्फिबियस मित्रांनो लक्षात घ्या इंग्लिशमध्ये जर केलं तर हे खूप चांगलं तुम्हाला समजतं ॲम्फि म्हणजे ट्विन वन आणि बी एस म्हणजे जीवन जगण्याचा काळ लक्षात घ्या ॲम्फिबियन म्हणजे जमिनीवर तसेच तसेच पाण्यात राहणार आहे म्हणजे दोन्ही कुठल्याही याच्या कंडिशनमध्ये ते काय होतात ॲडजस्टेबल असतात त्यामुळे त्यांना ॲम्फिबियन असे म्हणतात शरीरावर खवले नसतात मित्रांनो आणि त्वचा मृदू श्लेषम असते म्हणजे पातळ त्या प्रकारे असते त्वचा मृदू श्लेषम असते हृदयाला तीन कप्पे असतात एकलिंगी असतात अंडज असतात आणि बाह्यकरण असतात मित्रांनो लक्षात घ्या हे खूप अतिशय तिन्ही कॅरेक्टर मी आता जे फास्ट सांगेन त्यांना ते एकदा एस टी आय आणि पी एस आय ला विचारलेलं होतं हा भाग त्वचा मृदू श्लेषम असते त्वचा आता श्लेषम जर तुम्हाला पाहिजे असतात पाल माहिती मित्रांनो पालला उलटी कारण त्याच्या बोटावर हात फिरवा जर पाल असेल तुम्हाला माहिती आहे पाल असते आपल्या घरात ओके त्या पालला उलटी करा त्याच्यावर हात फिरवा जे जे असतात ते त्या श्लेषम असतं म्हणजे पातळ पापुद्रा टाईप म्हणजे पाण्यातून वाहताना किंवा पोहताना एक प्रकारचं घर्षण कमी होऊन त्वचा स्लाईटली निघून जायला हवी म्हणजे घर्षण कमी कमीमध्ये जास्त दूर जाता यावं असं श्लेषम असते हृदयाला तीन कप्पे असतात मित्रांनो तीन कप्प्याचं हृदय म्हणजे लोडकात घ्या बेडूक आणि टोड असतात मित्रांनो असाही प्रश्न विचारू शकतो की बेडकाला किती हृदयाचं कप्पे असतात हृदयाला असाही प्रश्न विचारू शकतो त्यामुळे तुम्ही कन्फ्यूज होऊ नका मित्रांनो आणि बेडूक म्हटलं की तीन हृदय लक्षात घ्या नावात किती आहे तीन बे डू क लक्षात घ्या तीन असं लक्षात ठेवा शॉर्ट अँड शॉर्ट मित्रांनो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल बाह्य कर्ण असतं म्हणजे म्हणजे बेडकाला बाह्य कर्ण असतात ओके त्यामुळे त्याला स्पंदन कळतात आणि आवाज पण कळतो लक्षात घ्या रेप्टेलिया ओके सरपटणारे प्राणी रेप्टेलिया म्हणजे सरपटणारे नावातच आहे सगळे मित्रांनो सरपटणारे प्राणी पहिले केशरुस्तंभ युक्त प्राणी असतात त्वचा कुरडी असते मित्रांनो खवलेयुक्त असते आणि अंगुलीना नखे असतात उदाहरणार्थ कासो आणि पाल मित्रांनो लक्षात घ्या सरपडणारे प्राणी म्हणलं की रेप्टेलिया पहिल्यांदा जातं पहिला एक मुद्दा तर क्लिअर झालेला आहे दुसरा पहिले केश रुस्तंभ युक्त प्राणी म्हणजेच मित्रांनो काय मित्रांनो केश जर आपण जर विचार केला जर विचार केला केश रुस्तंभ प्राणी असतात ते ओके नंतर असतं त्वचा कोरडी आणि खवले युक्त असते कोरडी कशामुळे असते म्हणजे मित्रांनो कास किंवा पाल डोळ्यासमोर राहणार थोडंसं पालीला हात फिरवलेला खडबड खडबडपणा वाटतो असं तुम्हाला कधी वाटत असेल किंवा कासाला हातात घेऊन बघा टनक पसते क्वचा ओके कोरडी असते ती आणि खवलेयुक्त असते आणि अंगुली नखे असतात मित्रांनो ते नखे कशामुळे काही प्रमाणात संरक्षणासाठी असतात आणि काही प्रमाणात ते ग्रीप पकडण्यासाठी असतात जसं की पाल ज्या वेळेस पंजा आपला भिंतीवर ठेवते मित्रांनो तुम्हाला लक्षात असं असेल ती ग्रीप पकडली जाते आणि तिचं तिथं स्थान पक्क होतं तिला थांबता येतं किंवा चिटकता येतं म्हणून त्यामुळे त्यात आवाज प्रेशर होतो आणि प्रेशरमध्ये ती एखाद्या भिंतीला चिटकून बसू शकते त्यामुळे तिचे नखे असतात त्याच्यामुळे नसकामुळे ग्रीप येते मित्रांनो त्यामुळे तिला नखे असतात ओके नेक्स्ट बघा मित्रांनो अतिशय महत्त्वाचं आहे कासव आणि पाल नंतरचं महत्त्वाचं आहे ॲवज म्हणजे मित्रांनो थोडक्यात पक्षात घ्या ॲवज म्हणजे काय येतं इंग्लिशमध्ये थोडंसं अभ्यास करा मित्रांनो मराठी थोडंसं इथं अवघड जाऊ शकतं सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना पण आमचे बी कॉम किंवा बी ए झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे मित्रांनो कारण त्या नाईलाज आहे त्यांचं सायन्स नसतं मित्रांनो त्यामुळं 
ओके ॲब्ज म्हणजे प्राण थोडक्यात का पक्ष्यामध्ये हे प्रकार येतात मित्रांनो हे शुरुस्त युक्त प्राणी असतात मित्रांनो आणि कोष्णरक्ती म्हणजे उष्णरक्ती मित्रांनो कोष्णरक्ती झाले तिथं हे उष्णरक्ती पाहिजे तिथे उष्णरक्ताचं असतं पूर्णपणे खेच्या जीवनासाठी अनुकूल आणि उदाहरणार्थ झालेले अनुकूलित असतात मित्रांनो उदाहरणार्थ पोपट असतं बदक आणि याचं उदाहरण जर पाहिले मित्रांनो कधी कधी विचारतात बगा चार कप्प्याचे हृदय असतात हृदय किती असते चार कप्प्याचे आणि पोकळ हाडे असतात मित्रांनो एक लिंगी आणि अंडज हा पण प्रश्न विचारलेला आहे मित्रांनो ॲब्जमध्ये चार कप्प्याचे हृदय असतात बदक बदक आणि पोपटाला चार कप्प्याचं हृदय असते मित्रांनो बाह्यमुखाचे चोचित रूपांतर झालेले असते आणि पुढच्या पायाचे रूपांतर पंखात झालेले असते मित्रांनो पूर्णपणे खेचर म्हणजे विचार करायला लक्षात घ्या मित्रांनो जेव्हा एखादा प्राणी जर उडण्यास अनुकूल जर करत असेल आपण त्याला तर तेच कसं झालं पाहिजे समोरच्या जर पाय ते पक्षात रूपांतर होतं आणि जेणेकरून त्याचं वेट बॅलन्स होऊन तो उडण्यास कारणीभूत होतो मित्रांनो लक्षात येते उडण्यास तो कारणीभूत होऊ शकतो छानपैकी त्यामुळे त्याला अडथळा न येता तो उडू शकतो त्यासाठी ते झाले नेक्स्ट आणि अतिशय महत्त्वाचं आणि आपल्या कॅटेगरीत येणारा आणि अतिशय उत्क्रांतीयुक्त असणारा प्राणीचं कॅटेगरी म्हणजे मित्रांनो मॅमेलिया हा वर्गीकरणामधील प्राणी वर्गीकरणामध्ये शेवटचा टप्पा आहे मित्रांनो मॅमेलिया अतिशय उत्क्रांत असणारा ओके आणि उष्णरक्त प्राणी म्हणजे गरम डोक्याचे थोडक्यात आपण म्हणू शकतो लक्षात ठेवण्यासाठी सांगतोय मित्रांनो तुम्हाला याचा संदर्भात लावू नका तुम्ही उष्णरक्त म्हणजे थोडक्यात लक्षात राहण्यासाठी गरम डोक्याची माणसं हे गरम डोक्याचे असतात असं लक्षात ठेवा म्हणजे उष्णरक्त प्राणी नंतर दूध स्त्रावणाऱ्या ग्रंथी असतात मित्रांनो मॅमरी ग्लँड असे म्हणू शकतो आपण त्याला शरीरावर केसाचे आच्छादन असते मित्रांनो आणि एकलिंगी जरायूज असतात म्हणजे अंडीच घालत नाहीत बाळाला देत की ना प्लॅटिपस एक इंडा अंडी घालतात मित्रांनो आणि फुफ्साद्वारे श्वसन करतात उदाहरणार्थ वटवागुळू खार मानव सिंह वाकड ओके प्लॅटिपस एक इंडा अंडी घालतात मित्रांनो मॅमेली असून सुद्धा प्लॅटिपस एक इंडा हे अंडी घालतात यासाठी हे विशेष आहे मित्रांनो त्यामुळे ऑड जिथे येतं ना तिथं लक्षात ठेवा ओके आणि ह्या तीन गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा दुसरं होणाऱ्या ग्रंथी म्हणजे मॅमरी ग्लँड शरीरावर असंख्य आच्छादन असतं केसांचे बरोबर आहे मित्रांनो कारण हिमोस्टॅटिक कंडिशनमध्ये अति तीव्र तापमान असेल म्हणजे थंडी पण असेल किंवा गरम पण असेल त्या कंडिशनमध्ये शरीराचं बॅलन्स राखलं पाहिजे वॉटर बॅलन्स पण राखलं पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने माणूस होमोस्टॅटिक कंडिशनमध्ये राहायला पाहिजे समस्ती राहायला पाहिजे आणि त्या दृष्टीने मानवाचं जीवन अतिशय महत्त्वाचं आहे मित्रांनो त्यासाठी निसर्गाची करणी आणि ज्या ज्या प्रकारची म्हणू शकतो की माणसाच्या पूर्ण आच्छादन केसाचं असतं हे निसर्गाचं एक वैशिष्ट्य आहे मित्रांनो त्या अनुषंगाने शरीरावर केसाचे आच्छादन हे असतं ओके उदाहरण जर पाहिलं तर सिंह माकड आणि महत्त्वाचं फुफ्फूस आणि मानव ओके नेक्स्ट आहे फुफ्फसा संदर्भात पण दिलेला आहे मित्रांनो हा पॉईंट राहिलेला आहे फुफ्फसाद्वारे श्वसन करतात म्हणजे तुमचे श्वसन करणार हे फुफ्फसाद्वारे पार पडले जाते मित्रांनो आत्तापर्यंत आपण सेफेला कॉर्डाटा तसंच सिम कॉर्डाटा एम एम एल या सगळे आपण पार पडलेले आहेत मित्रांनो ओके आता येणाऱ्या पुढील भागात आपण सजीवांच्या जीवन प्रक्रिया पाहणार आहोत मित्रांनो याच्यामध्ये पचन संस्था येईल श्वसन संस्था येईल वाहन संस्था येईल उत्सर्जन संस्था येईल प्रजन संस्था येईल शेता संस्था येईल अस्थित संस्था येईल आणि स्थायू संस्था येईल आणि अंतस्थावी अशा ह्या अकरा संस्था आपण कंप्लीट करणार मित्रांनो ओके लक्षात येते आणि त्याप्रकारे जेव्हा एक हे आठ ते दहा आपल्या संस्था कंप्लीट होतील पूर्ण त्या टोटल लाईफ प्रोसेसमध्ये आपल्याला महत्वाचे पुढच्या दहा मार्काची तयारीसुद्धा इथं घेणार होतं मित्रांनो लक्षात येते या अतिशय मत तसेच मित्रांनो ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमीचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्स फॉर वॉचिंग बेल लाईक शेअर जॉईन कॉमेंट अँड सबस्क्राईब वॉट एव्हर यू वॉन्ट ओके देन ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमी लर्न अँड स्कीमसुद्धा पाहू शकताय आणि बेल अँड स्लाईस कंपनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका मित्रांनो भेटूया पुढील एपिसोडमध्ये